നമസ്കാരം എം എൽ എം ഇൻ്റർവ്യൂ സീരീസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയായ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു എലിജിബിൾ ബാച്ചിലറാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അവിവാഹിതനായ ഒരാളാണ് വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് കൂടാതെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇൻസ്പിറേഷനായി മാറാവുന്ന ഒരു കഥയ്ക്ക് ഉടമയുമാണ് അദ്ദേഹം ബേസിക്കലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതകൾ അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനപ്പുറത്ത് വളരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്നും ലീവ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കരാട്ടെ എന്ന മേഖലയെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് സമീപിക്കുകയും സെവൻത്ത് ഡിഗ്രി ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് സ്വന്തമാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ആളാണ് ഇതുകൂടാതെ ഈ കരാട്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വേൾഡ് റെക്കോർഡ് പെർഫോമൻസിൻ്റെ കൂടെ ഭാഗമായി മാറാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയപ്പെടേണ്ട ഒരു സവിശേഷതയാണ് അധികം വൈകാതെ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയുമായി പരിചയപ്പെടുകയും അതിൽ ഇതേ പാഷനോടുകൂടി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അച്ചീവ്മെൻസും നേടുകയും സ്വപ്ന വാഹനം സ്വന്തമാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരുപാട് യുവാക്കൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ വളരെയധികം ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയി മാറാവുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥിക്ക് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ആദരപൂർവ്വം സഹർഷം നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നെത്തിയ വൈശാഖിനെ ഈ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് വൈശാഖിൻ്റെ ഒപ്പം ഇന്ന് ഒരു ദിവസം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് യുവാക്കൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇൻസ്പയറിങ് ആവും എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് വളരെ തിരക്കുകളുണ്ടായിട്ടുകൂടി ഇന്ന് ഞാൻ വൈശാഖിനോട് ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞത് സാധാരണ എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂവും തുടങ്ങുന്നത് പോലെ വൈശാഖിൻ്റെ ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാവട്ടെ ഇന്നത്തെയും തുടക്കം എൻ്റെ കുടുംബത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി അച്ഛനും അമ്മയും ടീച്ചേഴ്സാണ് അച്ഛൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു അച്ഛനിപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല മരണപ്പെട്ടു പോയി അമ്മ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ ടീച്ചറായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠനുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠൻ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രൈസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത്തരത്തിൽ ഫിലിം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നാല് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബം ഇപ്പോൾ അച്ഛനില്ല നമ്മൾ മൂന്ന് പേര് അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചു വരുന്നത് കരാട്ടയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാരണം എനിക്കറിയാം അങ്ങ് കരാട്ടയിലെ ഒരു വേൾഡ് റെക്കോർഡ് പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കരാട്ടയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ളൊരു കാരണം കരാട്ടയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം എന്നേക്കാൾ ഇതിനോട് ക്രൈസും താല്പര്യവും എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിരുന്നു ശരി അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ചേട്ടൻ ഇവിടെ കരാട്ടയ്ക്ക് പോകണം വീട്ടിലൊരുപാട് നിർബന്ധിക്കുകയും അങ്ങനെ വളരെ ചെറുതിലേ ഉള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് വളരെ കുട്ടിയിലേ ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ചേട്ടൻ പോയി കരാട്ടെ ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നപ്പോൾ എന്നെയും കൊണ്ടുപോയതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ പോയി അതിനുശേഷം പക്ഷേ നല്ല ഒരു മാസ്റ്റർ അടുത്ത് എത്തി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ഭാഗ്യങ്ങൾ എനിക്ക് വീണ്ട് വീണ് കിട്ടാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നെറ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയതുപോലെ എനിക്ക് വളരെ നല്ലൊരു മാസ്റ്ററെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് വന്നത് ഒരു വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസി നസറുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ലൈഫിലെ മെൻ്ററായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ ആ നല്ലൊരു മാസ്റ്റർ അടുത്ത് എത്തിയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ അന്ന് ചെറിയ കുട്ടി ആയിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രൈസ് എല്ലാം വരുന്നത് പിന്നെ ഏടാണ് ഞാൻ ഈ ബ്രൂസ്ലി ഫിലിംസ് മാത്രത്തിലൊക്കെ ഓരോരുത്തർ കാരണം ഇത് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സെർച്ചും ബാക്കി കാര്യങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ആ ചെറിയ മനസ്സിൽ തന്നെ ഇത് എല്ലാം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി അതിന് ശേഷം കുറച്ച് പ്രായമായി അറിവായി വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയത് ആളുകളുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഓരോ കാര്യം ഇപ്പോൾ സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു അവസരം അതായത് ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ
അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വന്ന ഈ ശാരീരികമായ അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായ അല്ലെങ്കിൽ ബൗദ്ധികമായ ഈ മാറ്റങ്ങൾ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റി ആളുകളുടെ ലൈഫ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ടില്ല വെരി ഗുഡ് മാത്രമല്ല ഈ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് പെർഫോമൻസ് അതെനിക്ക് ഞാൻ കേട്ടത് ഈ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് സെൽഫ് ഡിഫൻസ് കൊടുക്കാൻ കൂടി ഈ ഒരു വേൾഡ് റെക്കോർഡ് പെർഫോമൻസ് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് വെറും ഒരു പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ല മറിച്ചൊരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് സെൽഫ് ഡിഫൻസിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ അഭ്യസിക്കാനും അത് ഉപകരിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ശരിക്കും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും തിരിച്ചാണ് അതായത് ഈ സാർ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം അത്തരത്തിൽ ശരിക്കും ഇത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റായിരുന്നു അതായത് രക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി അതായത് ഈ പെൺ കുട്ടികൾക്ക് അതായത് സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഹൈസ്കൂൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വയരക്ഷ പരിശീലനം കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയാമല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ട് പദ്ധതികളുണ്ടായിരുന്നു രക്ഷയും ദിശയും അങ്ങനെ രണ്ട് പദ്ധതികളുണ്ടായിരുന്നു ആൺകുട്ടികൾക്ക് യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദിശ പദ്ധതി പെൺകുട്ടികൾക്ക് കരാട്ടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സെൽഫ് ഡിഫൻസ് പദ്ധതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടികളെ ഈ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ സ്കൂളുകളിലെയും പെൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ ഈ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സിനെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് എടുത്ത് നിയമിക്കേണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനായിരത്തോളം പെൺകുട്ടികളെ ഈ കരാട്ടെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു ഷോർട്ട് ടൈം കൊണ്ട് എന്നിട്ട് ആ കുട്ടികളെ എല്ലാം കൂടെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് ഒരു മാസ് പെർഫോമൻസ് നടത്തുകയുണ്ടായത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാസ് പെർഫോമൻസ് അന്ന് ആദ്യം ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലായിരുന്നു പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഒരു മാസ് പെർഫോമൻസ് നടത്തണം എന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും അങ്ങനെ എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് അപ്പോഴാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇത്രയും പേര് ഒന്നിച്ച് ഒരു പെർഫോമൻസ് നടത്തുന്നത് ഇതുവരെ വെള്ളുണ്ടായിട്ടില്ല നാലായിരത്തിൽ താഴെ മൂവായിരത്തി സംതിങ് ആളുകളെ വെച്ച് ഒരു മാസ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയ ജപ്പാനിലായിരുന്നു റെക്കോർഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ആറായിരത്തോളം കുട്ടികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇതിനകത്ത് കേരളത്തിൽ കത്ത അഥവാ ഷാഡോ ഫൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചുവടുകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കളരിപ്പയറ്റിൽ പറയുന്ന പോലെ അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു പെർഫോമൻസ് അത് എല്ലാം ഒരേപോലെ പഠിപ്പിച്ച് ഒരേപോലെ പെർഫോമൻസ് നടത്തുന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് തന്നെയാണ് മൊത്തം ക്രെഡിറ്റ് പിന്നെ അത് നാല് അസോസിയേഷനുകൾ യുടെ പേരിലാണ് റെക്കോർഡ് ഉള്ളത് നമ്മൾ എനിക്കും എൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളത് അത് വളരെ വലിയ ഒരു കാര്യമായി ഞാൻ കാണും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് കരാട്ടെ പോലൊരു മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി വർഷങ്ങളോളം വർഷങ്ങളോളം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ആളാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരിക്കും ഒരു ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് വൈശാഖിന് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മെച്യൂരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കരാട്ടയും കരാട്ടയിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടറായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാലത്ത് പ്രവർത്തനമൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത് അത് സഹായിച്ചിട്ട് പല പലരുടെയും ഇൻസ്പിറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക പല റോൾ മോഡലാക്കാൻ പറ്റിയതിൽ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ചില സ്വഭാവം ചില രീതികൾ ചില നിലപാടുകൾ ഇതൊക്കെ എന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായി ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ നാൾ കൂട്ടെ ചെറിയ കുട്ടി അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പല എടുത്തു പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില പേരുകളാണ് ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിൽ ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ എന്നെ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിച്ച ഒരു ദിലീപ് സിംഗ് സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ ഹൈസ്കൂളിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ എഴുതിയതും അദ്ദേഹമായിരുന്നു മരണപ്പെട്ടുപോയി അദ്ദേഹവും മരണപ്പെട്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില നിലപാടുകൾ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ മാസ്റ്റർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അൻസി നസറുദ്ദീൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില നിലപാടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാല്യൂ സിസ്റ്റംസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ആളുകളുടെ സ്വാധീനവും
പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മുഖാന്തരം ഞാനൊരു കമ്പനിയിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ എന്നാൽ എനിക്ക് മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല ഈ ഒരു ആശയം എനിക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ സംഭവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കൊള്ളാം ഒരാളുടെ കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൊള്ളാം അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ അച്ഛൻ മരണപ്പെട്ട് ഒരു വർഷം കിട്ടുകഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസരം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വളരേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പൈസ സമ്പാദിക്കേണ്ടതൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഡ്രീംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് നല്ലൊരു മേഖലയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ അതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആ കമ്പനി നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ കമ്പനിയുടെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് അന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എത്താൻ ഉറപ്പായിട്ട് അതൊരു വഴികാട്ടിയായി അതൊരു പാതയായി എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് അതിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തു വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു പൈസ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിലവല്ലൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നാലും കുറച്ച് കിട്ടി അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് വലിയ പൈസയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി പൈസ കിട്ടി പക്ഷേ കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടി അതല്ല ചില അതിനകത്ത് വരുന്ന ആളുകൾ അത് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതല്ല എന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി കാരണം അന്ന് ഞാൻ ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായ കുറേ മാറ്റം അതായത് കരാട്ടയിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായതുപോലെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചില മാറ്റങ്ങൾ അതായത് സ്റ്റേജിൽ കയറി സംസാരിക്കാൻ പഠി ഞാൻ മാത്രമല്ല ടീമിൽ വന്ന പലർക്കും അത് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ സ്വപ്നത്തെ പോലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റം ആളുകൾ സ്റ്റേജിൽ പോയി സംസാരിക്കുന്ന പോട്ടെ ആളുകളുമായി സംസാരിക്കുന്നു നിരന്തരം എല്ലാ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ ആളുകളെ കാണുകയില്ലേ ആളുകളുമായി സംസാരിക്കുന്നു ആളുകളുമായി സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമുക്ക് എസ് പറയേണ്ട അടുത്ത് എസ് പറയാതെ നോ പറയുന്ന അടുത്ത് നോ പറയാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾ പോലും അതങ്ങനെ പറയാൻ പഠിക്കുകയും ആളുകൾ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കും ആളുടെ പെരുമാറാൻ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു മോശമായ സ്വഭാവം മോശം സ്വഭാവം മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സ്വഭാവം സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു സ്വഭാവം എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരാളോട് ഒരു പ്ലാൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ എൻ്റെ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ വരുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും ആ സ്വഭാവം എടുക്കാതിരിക്കാൻ അയാൾ നോക്കും ആ പ്രോസ്പെക്റ്റിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഒരു ശീലം ഉണ്ടായി വരിക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ അതർ ദാൻ മേക്കിംഗ് മണി മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചാൽ പോലും പൈസ ഇവിടെ ധാരാളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ അത് മാറ്റി വെച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകൾ കൊണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ലോങ് ഗ്യാപ്പ് ലോങ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിനെ അറിയാമല്ലോ കേരളത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാൽ ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പനി ഒരുപാട് കമ്പനികൾ അതിന് ശേഷം വന്നു പൊന്നുകൊണ്ട് പുളിശ്ശേരി വെച്ച് തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നു കാരണം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വലിയതല്ലെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാനത് എനിക്ക് ഞാനതിനെ കാണുന്ന വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കാരണം എല്ലാവരും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടല്ല ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഏൺ ചെയ്യുകയും അത് ശരിയായ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടെ കുറച്ച് ഏൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും അയാളുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ അത് നന്നായി ബാധിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിന് അത് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്ത് ചെയ്ത് എങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതൊരു അബദ്ധമായിട്ടല്ല ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാൻ അതിനെ ഒരു ഒരു ഇവോൾവിങ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാനത് കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അബദ്ധങ്ങളിലൂടെ ആണല്ലോ ശരിക്കും ഏതൊരാൾ ഏത് മേഖലയിലും അബദ്ധം അബദ്ധം പറ്റാതിരുന്നാലുള്ള പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ മുകളിലെത്തിയിട്ടായിരിക്കും അബദ്ധം പറ്റുന്നത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല ഇതായിട്ടാണ് എനി എനിക്കും തോന്നിയത് പറഞ്ഞാലുള്ള മാറ്റം പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുമ്പോഴല്ല ബി ടെക്കിന് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാത്ത 
ഇപ്പം വൈശാഖ് പറഞ്ഞല്ലോ കുറെ കാലം വൈശാഖ് വെയ്റ്റിങ്ങിലായിരുന്നു ഒരു പത്ത് വർഷക്കാലം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പാകുന്ന പാകത്തിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം പിന്നീട് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയത് എന്നെ കണ്ടതിന് ശേഷമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശരിക്ക് എവിടെയാണ് വൈശാഖിനെ യെസ് ഇത് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആണ് ഇത് ഇനി ഞാൻ മിസ്സാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു തോന്നൽ വൈശാഖിന് വരാൻ എന്താണ് കാരണം കമ്പനിയുടെ പേര് പറയേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഹൗ യു ഫെൽറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം അങ്ങനെ തോന്നാൻ പാകത്തിന് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കത് ഓർമ്മയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അപ്പോഴും ഞാൻ ശരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല പക്ഷേ അതിന് ശേഷം സാർ ഇത് വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും ഇതിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഗൈഡ് ലൈൻസും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും ഹൈവേ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ആ ഹൈവേ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ വർക്ക് ഞാൻ കൂടെ അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടല്ലല്ലോ വരേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും കാല് വയ്ക്കാം എന്നെനിക്ക് തോന്നിയത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഇതാണ് റൈറ്റ് ടൈം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് സാറിനെ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ കൂടെ ഞാൻ പറയാം അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം ആക്ച്വലി കമ്പനി എനിക്കറിയാം ഒരു കമ്പനി വന്നാൽ ഇത് ഏറ്റവും നല്ല കമ്പനി എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിനേക്കാൾ നല്ല കമ്പനി ഏറ്റു കം ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വന്നാൽ അതിനെ അതിനേക്കാളും നല്ലതിന് വേണ്ടിയില്ലേ അടുത്ത നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ ശ്രമിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങനെ പക്ഷേ സാറിൻ്റെ കൂടെ സാറിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈബിളായി കൂടെ കൂടാൻ ഞാൻ അന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു എനിക്കത് ഭയങ്കര ഷോക്കിങ് കാരണം എനിക്കതൊന്നും അന്ന് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു യൂഷ്വൽ കാര്യത്തിൽ പോകുന്നു എന്താണ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് ഏത് പോയിൻറ്റിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ വാക്കാണ് ചെറിയ വാക്കല്ല ഞാനതിന് അർഹനാണോന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് എവിടെയാണ് അതെൻ്റെ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു പോയിൻ്റ് എവിടെയാണ് കിട്ടിയത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ പക്ഷേ ഒറ്റ പോയിൻറ്റിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാല്യൂ സിസ്റ്റം അതിനെ പുറത്ത് പറയാം കാരണം ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്തുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കമ്പനികളിലാവട്ടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ലീഡേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ അവരോട് ജോയിൻ ചെയ്യാത്തത് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എറണാകുളത്ത് ഉള്ള സാറിൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തത് സാറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നത് സാറിൻ്റെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ സാർ അന്ന് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇന്നും ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ലൂസേഴ്സ് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സാർ അന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ പക്ഷേ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉപരി ജെനുവിനിറ്റിയാണ് എന്ന് സാർ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്തു എനിക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞു കാരണം ജെനുവിനായിട്ട് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്താൽ എന്താ കുഴപ്പം കാരണം ഇത്രയും നോബിളായിട്ടുള്ളൊരു ബിസിനസ് വേറെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയമാണ് അല്ലേ ശരിയല്ലേ സാർ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ കരാട്ടയിലെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മാർഷൽ ആർട്സിൽ നമുക്ക് ആളെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അടുത്ത പിന്നെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മേഖല ഇതാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലിയോ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ആളുകളെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർവീസ് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അനേകം ആളുകൾ അനേകായിരം ആളുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ ആ ആളെ എടുത്ത് ആ ആളിൻ്റെ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ആളുടെ ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ തലങ്ങളിൽ എങ്ങനെ തൊടാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതിന് മാർഷൽ ആർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈക്വലി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇത് രണ്ടിലും അത് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ജെനുവിനായിട്ട് ചെയ്ത എന്തൊക്കെ കാരണം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കണ്ട ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിലും വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ജെനുവിനിറ്റിയുടെ കുറവാണ് അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് അറിയില്ല സാറ് തന്നെ മുമ്പ് എന്നോട് ഒരു കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഞാൻ 
വളരെ സന്തോഷം ഇത് ഓരോരുത്തരും വന്നിരിക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ വന്ന അരുണാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവർ അത് ഏത് തരത്തിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കൗതുകമുണ്ട് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് കാരണം എന്നെ അനുവദിച്ചല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഞാൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വൈശാഖ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് എടുത്ത് പണ്ട് മുതലേ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രാക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി കാരണം നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അത് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അച്ഛൻ ഉണ്ടായ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ പുസ്തകങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു 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 യോഗം ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം കരാട്ടെ നിങ്ങളെങ്ങനെ ഒരു ഫിസിക്കലി നിങ്ങളെങ്ങനെ കേപ്പബിളാക്കി ഒരു പേഴ്സണൽ സ്കിൽസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ എം എൽ എം നിങ്ങളെ ഒരുക്കി എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഇത് സഹായിക്കുകയും അതെല്ലാം മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യവിരുദ്ധല്ലോ ഉറപ്പായിട്ടും ശരി തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു മേഖലയിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നാളെ എൻ്റെ കരാട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന സ്കില്ല് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ആളുകളെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ട് അവിടെ ആളുകൾ മിക്കവാറും ഉള്ളത് കുട്ടികളായിരിക്കും എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ അതിന് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്യൂട്ട് ആവുന്നൊരു മേഖലയായി ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് പൊതുവെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ബുക്കുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കരാട്ടെ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് പിയാനോ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സും ടീച്ചേഴ്സുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനേഴ്സൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശോഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സമയം അപ്പം ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആയിരുന്നു കരാട്ടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വേണം കരുതാൻ അല്ലേ വളരെ കുറച്ച് ഉറപ്പായിട്ടും ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ട്രെയിനർ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോച്ച് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു തലം അതിൻ്റെ കോർ വാല്യൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഫീസ് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് പൊസിഷൻ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു കോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരാളിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയല്ലേ ശരിക്കും ചെയ്യുക നൂറ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കോർ വാല്യൂവിൽ ഞാൻ അവിടെ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ കറക്റ്റ് സ്യൂട്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പൊക്കലാണ് മറ്റൊന്ന് കെട്ടി തൂക്കലാണ് അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ ചില ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുകയേ ഉള്ളൂ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നത് വളരെ സ്ലോ പ്രോസസ്സാണ് കെട്ടിത്തൂക്കൽ ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു നേച്ചർ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വലിയ തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്നത് പോലും ചില ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചില എം എൽ എ ലീഡേഴ്സിന് പോലും മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാർ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഗിവിങ് എൻഡിൽ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഗിവിങ് എൻഡിൽ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ സുഖം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ അത് എം എൽ എമ്മിൽ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കാശുണ്ടാക്കാമല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത മാത്രം നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ബിൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അവർക്കത് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇത് അനുഭവമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ശരിക്കും വൈശാഖ് ഇനിയിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഈ സ്വപ്നതുല്യമായ ഒരു ബൈക്ക് എടുക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായി അത് ഇതെന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രചോദനം കാരണം നമ്മുടെ കാറിനേക്കാളും വിലയാണ് നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന് ബൈക്കിനോട് എങ്ങനെ ഒരു ക്രൈസ് അങ്ങനെ ഏത് ബൈക്കാണ് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണത് അല്ല ഈ ക്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പണ്ട് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും ഞാൻ കാറിലാണ് കോളേജിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിന് ശേഷം ആ കാറ് വിറ്റു കാർ വിറ്റിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ടു വീലറിലാണ് സഞ്ചാരം ശരിക്കും മൂന്നര വർഷം മുമ്പ് ഈ ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് സാറിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് വരുമ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കാറ് മേടിക്കുമ്പോൾ അത് ഈ കമ്പനി കാരണം ഞാൻ ഇതാണല്ലോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ കാർ ഫണ്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൂർ ഫണ്ടുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതി
അത് കേൾക്കാൻ ഒരു രസമുണ്ടല്ലോ അത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ മനസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തു എന്തായാലും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയിൽ വന്നു എനിക്ക് വെഹിക്കിൾ ഫണ്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു വാഹനം എടുക്കാം കാർ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം എനിക്ക് ബൈക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കമ്പനി സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത് എൻ്റെ ഡ്രീം അങ്ങ് നടത്തിയാൽ എനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ മിസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം എന്താ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രീം നടക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം കാറൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാമല്ലോ സമയമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ന്യൂ ഇയർ ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അല്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ എനിക്കും കൂടി എൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞതിലും അന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രചോദനം ആവുകയും ചെയ്തു നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈശാഖനോട് ബന്ധപ്പെട്ട മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് വൈശാഖ മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ വൈശാഖ് വൈശാഖനെ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് മേ ബി ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ ഡു യു വാണ്ട് ടു റിട്ടയർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതിനകത്തേക്ക് മുഴുകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ അജൻ്റ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു മണി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാരണം ഐ എം പാഷനായിട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ഞാൻ എൻ്റെ പാഷൻ്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് ഇത്രയും നല്ല അവസരം ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് പുതിയ പുതിയ ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ആളുകൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വരാളെ ചെറുതിലേ തൊട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ ചെറുതിലേ തൊട്ട് ഞാൻ എന്നേക്കാളും പ്രായമുള്ള ആളുകളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കിത് വളരെ പാഷനായിട്ട് തോന്നുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഞാൻ മാറേണ്ട കാര്യമില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്ര കോടി രൂപ ബാങ്ക് ബാലൻസ് വേണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു മണിമാളിക ഉണ്ടാക്കണമെന്നോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഡ്രീംസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും വെക്കുന്ന ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇത്രയും ആളുകളെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഇത്രയും ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരുങ്ങിക്കൂടുന്നതിന് പകരം എനിക്കിപ്പോൾ സാറിന് അറിയാമല്ലോ എനിക്ക് എറണാകുളം തൃശ്ശൂരൊക്കെ ടീമുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്ന ആളുകളെ പരിചയപ്പെടാനും പുതിയ പുതിയ അവരുടെ ആളുകളെ എനിക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ ആളുകളെ കൂടുതൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആളുകളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ സാറിച്ചിരിക്കും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഞാൻ എൻ്റെ ടീം ബിൽഡ് ചെയ്താൽ എനിക്കവിടെ പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ ഉറപ്പായിട്ട് പോകേണ്ടി വരും ഞാനവിടെ കരാട്ടെ ക്ലാസ് നടത്തും അപ്പോൾ എനിക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുടെ ബിൽഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രണ്ടിലൂടെ നടക്കുമല്ലോ രണ്ടും എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവന്നു അയാളെ ബിൽഡ് ചെയ്തു അയാൾക്ക് വരുമാനം വന്നു അയാൾ കുറേ എന്താ പറഞ്ഞത് റിച്ചായതുകൊണ്ട് റിച്ച് ആവുന്ന എങ്ങനെ കുറേ പണം മാത്രം കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയാളെ ശരിക്കും ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന യോഗ യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ രീതികളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് വർക്കിംഗ് അല്ലേ ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് സാർ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ എനിക്ക് കരാട്ടെ കൊടുക്കാമല്ലോ അപ്പം ഇത് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും യെസ് ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും എനിക്ക് അവിടെ എത്തണം ഇപ്പോൾ സാറ് ഇന്ത്യൻ എം എൽ എം ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേബലിൽ തന്നെയാണ് സാറ് എന്താ പറയുന
ചെറുപ്പക്കാരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ ഒരു യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലോകമാണ് അവരാണ് എങ്ങനെ പോകണം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി എങ്ങനെ വേണം തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്തൊക്കെ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് എന്നും വെസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എം എൽ എം പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ സാധ്യതകളുടെ അങ്ങേയറ്റം പോകാനായിട്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും പ്രൊവൈഡഡ് നല്ല ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു അപ്ലൈൻ ഡൗൺ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാശ്ചാത്യ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനും അപ്പുറത്ത് ശരിക്കൊരു ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ഗുരു പരമ്പര ഉണ്ടാവും ശിഷ്യ പരമ്പരയല്ല ശിഷ്യ പരമ്പരയല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ എം എൽ എം ഗുരുവിൽ നിന്ന് അനേകായിരം ഇന്ത്യൻ എം എൽ എം ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാവുകയും അതുവഴി ഒരു വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവും അതുപോലെ തന്നെ വൈകാരികവുമായിട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരമവൈഭവത്തിലേക്ക് ഒരു രാജ്യത്തെ ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന നല്ല വൈശിഷ്ട്യമുള്ള വ്യക്തികളാക്കി ഒരു ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാനിത് നടത്തുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും അതിൻ്റെ സെനിത്ത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പീക്ക് സമയമൊന്നും കാണാൻ ഞാൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഇനി വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല കാലഘട്ടം കാണാനായിട്ട് ഞാനുണ്ടാകുമോ നീ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ക്ലാസ് ലെവലിൽ കാണാനോ ഒന്നും കാണാനുള്ള ചിലപ്പോൾ യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു അതിന് അതിനുള്ളൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു വഴിവിളക്കായിട്ട് നിന്ന് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പേരെയെങ്കിലും കുഴികളിൽ വീഴാതെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കടത്തി നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം ഒരു നാടൻ ബൾബ് കത്തിത്തീരുന്നത് പോലെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കത്തിത്തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തനാണെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ചാനൽ പോലും അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനാണ് പരമാവധി ആളുകൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ക്ലാസിക് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുട്ടികൾ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ അത് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കൂടി നാലു പേർ അറിയണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വൈശാഖിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ വരുന്നത് കാരണം ഗതികെട്ട് ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നവരാണ് പലരും മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലാതെ വരുന്നവരാണ് ആ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലാതെ വരുന്നവർ പോലെ അല്ല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടും ഇത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് വരുന്ന ആളുകൾ കുറച്ച് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ശരിക്കും ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കരാട്ടയിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആ അത് അത് അങ്ങനെ ഉള്ള കുട്ടികളാണ് പിന്നീട് വലിയ ഗുരുക്കന്മാരായി വരുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്ക് എന്നെക്കാളൊക്കെ എപ്പോഴും തലമുറകൾ കഴിയും തോറും കൂടുതൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ആളുകളാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളെക്കാൾ വൈഭവം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരുടെ കൈകളിലാണ് ആക്ച്വൽ ഇതിൻ്റെ ഭാവി ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് വൈശാഖിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇതിനുവേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മാരീഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഇതിനകത്തേക്ക് കുറേ സമയം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ അധികം ആളുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വൈശാഖിന് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്കൊരു പാർട്ട്ണറായി കിട്ടിയതിനും ഒരു ശിഷ്യൻ എന്നുള്ള പേര് എനിക്ക് തരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു എന്നുള്ളൊരു പേര് എനിക്ക് തരാനായിട്ട് തയ്യാറായതിനൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം ഒരു ഒടുവിലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പുതിയ തലമുറ വൈശാഖൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പുതിയ തലമുറയാണ് പുതിയ തലമുറയിൽ ഒരു വ്യക്തി നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വൈശാഖിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉപദേശം എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുക എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം നല്ലൊരു കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാ
ആളുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആളിന് വർക്കിന് സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രം അയാളുടെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അത് മറ്റേത് ഇൻബിൽഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു മെൻറ്ററെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം ചില കാര്യങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ഞാൻ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു ബേസിക് റൂളായി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് യൂസ് കോമൺ സെൻസ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കോമൺ സെൻസ് പ്രിവേൽസ് കോമൺ സെൻസ് ഇസ് നോട്ട് കോമൺ അതാണ് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് തന്നെ ഉത്തരം തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ കോമൺ സെൻസ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ആണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏത് കമ്പനി ആവട്ടെ കമ്പനിയിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആൾക്ക് അസോസിയേറ്റ് നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് നേട്ടം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് വരുമാനം വരുന്നത് നിൽക്കട്ടെ ഒരു കസ്റ്റമർ ആസ് എ കസ്റ്റമർ ഒരാൾ നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്താണ് നേട്ടം അതിനല്ലേ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ കാശുകാരനാണ് വേണ്ടത് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ബിസിനസ് ചെയ്യാതെ ഒരാൾ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് എന്താണ് നേട്ടം ഇത് ചിന്തിക്കുന്ന കോമൺ സെൻസ് വേണ്ടേ അത് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ പകുതി പ്രശ്നം തീർന്നു എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ഇവിടെയുള്ള മിക്കവാറുള്ള ആളുകൾ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതെ മോട്ടിവേഷൻ്റെ പേരിലോ അതായത് ആരെങ്കിലും ഫെറാറി മേടിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് കാണിക്കുന്നതോ ഒക്കെ മോട്ടിവേഷൻ്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാ കണ്ടാൽ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതും രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷനും എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ചേരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളല്ലാതെ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്കിത് വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കോമൺ സെൻസറോട് ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഇതെല്ലാം ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് നല്ല കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ നല്ല ആവശ്യം പോലെ കമ്പനികളുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ കമ്പനികളല്ല ആവശ്യം പോലെ കമ്പനി എത്രയോ എത്രയോ വണ്ടികൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ധാരാളം വണ്ടികളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ ആത്മീയ ലെവലിലാണെങ്കിൽ എത്രയോ റിലീജിയനുണ്ട് എത്രയോ ഈശ്വര വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എല്ലാം വെൽബീങ്ങിന് വേണ്ടി തന്നെയാണല്ലോ ഹ്യൂമൻ വെൽബീങ് ആണ് എല്ലാവരുടെയും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള തത്വം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൽ പറ്റിയൊരു ഡ്രൈവറെ കണ്ടെത്തി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായും ഈ കുരക്കും പട്ടി കടിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഭയങ്കര ചില കമ്പനികൾ ഭയങ്കര ഷോ ഓഫും ഭയങ്കര ബഹളമൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഈ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് ആംഗിൾ മാറ്റി ഒന്ന് നോക്കാൻ സാധിച്ചാൽ പകുതി അപകടം തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് വീണ്ടും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കല്ലേ ഇവിടെ എന്നുള്ളതാണ് യൂസ് യുവർ കോമൺ സെൻസ് ഇതാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ഏതായാലും ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ വരികയും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്ത വൈശാഖിന് വളരെയധികം നന്ദി വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനങ്ങൾക്ക് മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കരാട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങയുടെ ബേസിക് പ്രൊഫഷനും ഈ രണ്ടിലും അങ്ങേക്ക് ലോക പ്രശസ്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇന്നിവിടെ വന്നതിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ നന്ദി സൂചകമായി ഒരു ചെറിയ മെമെൻറ്റോ അങ്ങേക്ക് തരാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ഈ ഒരു സംരംഭം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ എന്നെയും കൂടെ ഭാഗമാക്കിയതിന് ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാഗ്യം അതുപോലെ തന്നെ സാറിനോട് എല്ലാ നന്ദിയും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു